नमस्कार वी या मराठी मध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे मित्रांनो आज या व्हिडिओ मध्ये आपण जेवणापूर्वी जेवताना आणि जेवणानंतर जर तुम्ही पाणी पीत असणार तर तुमच्यासाठी ही सवय कशा प्रकारे घातक आहे कशा प्रकारे आपण आपली जी पचन संस्था आहे आपलं जे पोट आहे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे ती कशा प्रकारे हळूहळू आपण डॅमेज करत असतो स्वतःहूनच कशा प्रकारे आपल्या पोटांच्या ज्या तक्रारी आहेत त्या वाढवून घेत असतो या संपूर्ण म्हणजे जर तुम्ही पोटांच्या तक्रारी कशा प्रकारे आपण वाढवून घेतो या आणि अशा अनेक गोष्टींची संपूर्ण माहिती आज मी या व्हिडिओ मध्ये सांगणार आहे तर यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि अजून जर तुम्ही वी या मराठी चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नंतर बेल या आयकॉनवर क्लिक देखील करा कारण अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ सर्वात आधी तुम्हाला बघायचे असतील तर सबस्क्राईब करणं गरजेचं असतं ते फ्री असतं धन्यवाद तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ असा आहे की जर आपल्याला जेवणाच्या आधी जेवताना आणि जेवणानंतर जर पाणी पिण्याची सवय असेल तर ती सवय तुम्हाला आज हा व्हिडिओ पाहून नंतर बंद करायची आहे मग पाणी कधी प्यायचं हे देखील मी या व्हिडिओ मध्ये सांगणार आहे त्यासाठी हा संपूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला बघायचाच आहे तर मित्र तर मित्रांनो बघा आपण जेवत असताना बऱ्याच जणांना म्हणतो अरे जेवताना पाणी पिऊ नको किंवा जेवणा पहिले खाऊन घे मग पाणी पिय अशा अनेक जणांच्या तक्रारी असतात किंवा आपण स्वतः देखील जेव्हा आपल्याला जेवणाचं ताट वाढलं जातं त्यासोबत पाणी पण बाजूला ठेवलेलं असतं तर बरेच जण काय करतात की जेवणा आधी एक दोन गोट पाणी पिऊन घेतात बरेच जण जास्तही पाणी पिऊन घेतात तर होतं काय मित्रांनो बघा जेव्हा आपल्याला भूक लागते याचाच अर्थ असा की आपल्या पोटामध्ये जठराग्नी जो येतो ऍक्टिव्ह झालेला आहे तो उत्तेजित झालेला आहे आणि त्याला अन्नाची गरज आहे आणि म्हणूनच आपल्याला भूक लागत असते आणि मग भूक लागल्यानंतर आपण काहीतरी खात असतो पण बरेच जण काय करतात जेवत असताना पहिल्यांदा पाणी पिऊन घेतात म्हणून होतं काय मित्रांनो आपल्या शरीरामध्ये म्हणजेच पोटामध्ये जे विविध प्रकारचे पाचक रस असतात ते, ते पाचक रस ऍक्टिव्ह झालेले असतात उत्तेजित झालेले असतात आणि ते अन्नाची वाढ बघत असतात की कधी आम्हाला एकदा अन्न मिळेल आणि ते पचवून आम्ही बॉडी ऍक्टिव्ह करू बॉडीला एनर्जी पुरवू अशा प्रकारे ते पाचक रसांची जी कृती आहे ती रेडी असते आणि आपण मध्येच काय करतो पाणी पिऊन येतो आता पाणी पिल्यामुळे घडतं काय मित्रांनो ते जे पाचक रस असतात ते विजून जातात त्यांचा ते जे ऍक्टिव्ह झालेले असतात ते डिएक्टिव्ह होतात म्हणजेच काय एखाद्या विस्तवावर आपण जर पाणी टाकलं तर तो विजून जातो म्हणजेच काय आपल्याला विस्तवापासून जी उष्णता मिळणार होती ती आपल्याला मिळत नाही कारण त्याच्यावर आपण काय टाकलेलं असतं पाणी सेम प्रोसेस आपल्या पोटाचे जे विविध पाचक रस असतात त्यांच्या बाबतीत घडते पाणी पिल्यानंतर ते जे सर्व पाचक रस डिएक्टिव्हेट होतात किंवा त्यांचं कार्य तिथंच थांबतं ते अन्न पचू शकत नाही आणि नंतर मग आपण जेवायला सुरुवात करतो जेव्हा जेवायला सुरुवात करतो त्यावेळेस जेव्हा पहिला घास आपण घेतो तर आपल्या तोंडामध्ये जी लाळ असते त्या लाळेमध्ये देखील काही काही पाचक रस असतात त्याच्यापैकीच एक टायलिन आहे असे अनेक पाचक रस त्या घासासोबत मिक्स होतात आणि तो घास मग पोटात जातो आता पोटात गेल्यानंतर त्या घासाला पचवण्यासाठी त्या अन्नाला पचवण्यासाठी जे पाचक रस तिथं उपलब्ध होते ते आता तिथं नाहीयेत किंवा असून देखील ते एवढे ऍक्टिव्ह नाहीयेत म्हणून तो जो अन्नाचा घास गेलेला आहे मित्रांनो तो पचणारच नाहीये तो पाण्यावर असा तरंगणार आहे त्यामुळे होत काय एखादी गोष्ट पाण्यात जर जास्त वेळ राहिली तर तुम्हाला माहित आहे काय होत तर ती गोष्ट सडते कुजते तिचा वाज आहे मग आपल्याला कधी कधी अपचन होत आंबट ढेकर येतात पोट व्यवस्थित साफ होत नाही पोट फुगल्यासारखं वाटत पोट जळजड वाटत अशा अनेक तक्रारी त्यामुळे निर्माण होतात आता दुसरी गोष्ट आहे ती म्हणजे काही जण जेवणा आधी पाणी पित नाही पण जेवण चालू असताना मध्ये मध्ये पाणी पित असतात ठीक आहे मध्ये मध्ये जर तुम्ही जे जेवत आहे ते जर कोरड असेल तर तुम्ही अर्धा किंवा एक घोट जास्तीत जास्त पाणी पिऊ शकतात पण ते पण परत परत नाही कधीतरी मध्ये जास्त पाणी जर पित असाल तर मग बघा काय होतं 
जर तुम्ही समजा अर्ध जेवण झालेलं आहे दोन चार गास खाल्लेत तुम्ही मग जे अन्न पोटामध्ये गेलेलं आहे ते जे जठराग्नी होता जे पाचक रस होते मित्रांनो त्यांचं काम सुरू झालेलं आहे पोटामध्ये अन्न पचवायचं मग आपण मध्येच काय करतो त्याची प्रोसेस चालू झालेली आहे व्यवस्थित अन्न पचवण्यासाठी आणि आपण काय करतो मध्येच पाणी पिऊन घेतो जर तुम्ही अर्धा किंवा एक ग्लास अर्धापेक्षा जास्त पाणी पिलं तर काय होतं बघा तर ती जी प्रोसेस चालू असते अन्न पचवण्याची तर ती परत थांबून जाते कारण काय होतं त्याच्यावर आपण पाणी पिऊन घेतो जे त्यांच्यामध्ये चाललेलं आहे पचनक्रिया चाललेली आहे ती विस्कळीत होऊन जाते कारण त्याच्यामध्ये पाणी पिळतं अन्न येतं परत ते पाण्यावर तरंगायला लागतं आणि तो जो जठराग्नी त्याला त्याचं कार्य व्यवस्थित करता येत नाही मग म्हणजेच बाकीचं अन्न पचतं आणि बाकीचं अन्न पचत नाही मग आपल्याला सकाळी पोट साफ न होणे पोट जड वाटणे अमाऊंश ज्याला म्हणतो आंबट ढेकर येणे पोट फुगल्यासारखं वाटणं गच्च झाल्यासारखं वाटणं अशा तक्रारी निर्माण होत असतात आणि यामुळे होतं काय मित्रांनो आपली जी आपली जी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे पचन संस्था आहे ती देखील हळूहळू डॅमेज होत असते कारण त्या जठराग्नी किंवा जे पाचक्रस आहे त्यांचं जे कार्य आहे ते नीट आपण होऊ देत नाही पाणी पिऊन आपण त्यांच्या कार्यामध्ये अडथळा आणलेला मध्ये मध्ये पाणी पिणं हे देखील चांगली सवय नाही मग पाणी कधी प्यायचं हे मी सर्वांना व्हिडिओच्या शेवटी सांगणारच आहे बघा बरेच जण जेवणा आधी किंवा जेवताना पाणी पित नाही पण जेव्हा संपूर्ण जेवण होऊन जात तेव्हा ते म्हणतात की मी जेवणाच्या शेवटीच पाणी पितो आणि ते जवळपास एक दीड किंवा दोन ग्लास पाणी तेव्हाच पिऊन घेतात असे काही मेंबर आपल्या फॅमिलीमध्ये असतात की जे जेवणानंतर सर्वात शेवटी पाणी पितात बघा तेव्हा काय होत जेव्हा तुम्ही मध्ये मध्ये पाणी प्यायचे आता फरक एवढाच आहे की संपूर्ण अन्न जेवढं लागणार आहे आपल्याला तेवढं संपूर्ण अन्न पोटात गेलेलं असत तिथं ती पचनाची क्रिया सुरू असते जठराग्नी अन्न पचवायचं काम जोरात चालू असत आणि मध्येच आपण एक ते दीड ग्लास किंवा दोन ग्लास पाणी पिल्यानंतर मित्रांनो जे काम चालू होत जठराग्नी बाजूला होतो आणि अन्न जे आहे ते पाण्यावर तरंगत राहत आणि जठराग्नीचं काम आपण काय टाकतो मंदवून टाकतो डिएक्टिवेट करतो म्हणून ते अन्न तसंच ते अन्न तसंच पाण्यावर तरंगत राहतं आणि ते उजत राहतं सडत राहतं त्याच्यामुळे मग त्याच्यामध्ये विविध प्रकारचे वायू तयार होतात आणि मग आपल्याला ढेकर येणे अंबट ढेकर येणे ज्याला म्हणतो ऍसिडिटीचा त्रास होतो काहींना पित्ताचाही होऊ शकतो पोट जळजळ वाटतं ते तर आहेच मग पोटाच्या सर्व तक्रारी यामुळे निर्माण होत असतात मग अशा प्रकारे तुमचं जेवण्याआधी पाणी पिणं जेवणात जेवताना पाणी पिणं आणि जेवण्यानंतर पाणी पिणं हे सर्वात घातक आहे तर मित्रांनो तुम्हाला जर या सवयी असतील जेवणाआधी जेवताना आणि जेवणानंतर पाणी पिण्याच्या तर त्या बंद करायच्या आहेत मग तुम्ही म्हणणार की मग आम्हाला तर जेवण तसं केल्याशिवाय जेवण होतच नाही तर तुमच्या तक्रारी देखील मित्रांनो असतील पण आपण काय करत असतो या ज्या छोट्या छोट्या तक्रारी असतात त्या दुर्लक्षित करतो किंवा मग लिंबू पाणी घेतो इनो घेतो मेडिकलमध्ये जाऊन गोळ्या घेतो त्या छोट्या तक्रारी असल्यामुळे आपण त्या दुर्लक्षित करीत असतो पण याचा मोठा परिणाम मात्र मित्रांनो आपल्याला वयाच्या म्हणजे खूप दिवसांनी तो जी डायजेस्ट पण याचा परिणाम मित्रांनो तो म्हणजे आपल्याला नंतर मोठ्या स्वरूपात दिसून येतो मग आतड्यांना छिद्र पडणे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम कमकुवत होणे तिचं काम व्यवस्थित न चालणे अशा अनेक तक्रारींना आपण भविष्यात आमंत्रण देत असतो म्हणून जेवण्याआधी जेवताना आणि जेवणानंतर पाणी प्यायचंच नाही जर प्यायचंच असलं तुम्हाला तर एकदम थोडं प्यायचं मित्रांनो एक घोटभर जेणेकरून आपली जी अन्न नलिका आहे ती अशी ओली होईल आणि अन्न गिळण्यास आपल्याला सोपं जाईल एकदम थोडं पाणी प्यायचं आहे तुम्हाला बघा सुरुवातीला तुम्हाला ते अवघड वाटेल पण एकदा सवय झाली ना की तुम्हाला पाण्याची अजिबात गरज लागणार नाही मग तुम्ही आता पाणी कधी पिणार बघा जेव्हा आपल्याला भूक लागते किंवा आपल्याला टायमिंग माहीत असतो मला साडेनऊला भूक लागते दहाला भूक लागते मला अकराला भूक लागते असं आपलं ठरलेलं असतं मग जेव्हा आपल्याला आपण जेवणार आहोत त्याच्या अर्धा ते पाऊन तास आधी पाणी प्या तुम्हाला जेवढं पाणी प्यायचं असेल तेवढं तुम्ही पिऊ शकता मग त्याच्यानंतर अर्धा ते पाऊन तास तुम्ही मध्ये अजिबात पाणी प्यायचं नाही डायरेक्टली जेवायला बसायचं भूक लागल्यानंतर मध्ये मध्ये पण अजिबात पाणी प्यायचं नाही जर तुम्हाला गरज लागलीच तर अगदी एक किंवा अर्धा घोट पाणी प्यायचं मित्रांनो आणि जेवणानंतर 
तुम्ही थोडस दोन ते तीन गोट पाणी पिऊ शकता कारण जेवणानंतर आपल्याला स्वस्थ वाटत नाही संपूर्ण अन्न पोटात गेल्यानंतर कारण आपल्याला ती सवय लहानपणापासून जडलेली असते आणि बरेच जण आपल्याला म्हणतात की जेवणानंतर पाणी पिलेलं चांगलं असतं हा एक आपला गैरसमज आहे तो देखील दूर करायचा आहे आपल्याला त्यासाठी हा व्हिडिओ सर्वांना शेअर पण करायचा